наша встреча посвящена сегодня джазовой музыке. Сыграю также я что-то из своих произведений. Вначале прозвучит четыре пьесы из записи моего любимого Оскара Питерсона. В свое время, в 1968 году, будучи уже довольно зрелым пианистом, он впервые записал э, сольный компакт где играл один на рояле. Пластинка называется «My Favorite Instrument», «Мой любимый инструмент». Эта пластинка была выпущена э, вне контракта с его э, постоянным партнером Норманом Гранцем в Германии. Э, такая очень интересная деталь судьбы Оскара Питерсона, его карьеры, э, немецкий продюсер, владелец э, студии записи, э, сумел уговорить Оскара Питерсона, позволил сделать запись у него. Вот, и Питерсон не смог удержаться по той причине, что ему очень понравился рояль. Э, в этой студии Питерсон записал несколько пластинок под общим, и вышли они под общим названием Exclusively for my friends, исключительно для моих друзей. И вот там есть эта запись. Я знаю ее очень давно э, и много лет э, пытался и не пытался, и пробовал играть эти произведения. Они известные джазовые мелодии. Э, конечно, я буду играть свои импровизации, но в основе аржировки вот все-таки аржировка скрипится. Первая мелодия называется Body and Soul, телом и душой. Это известная мелодия композитора Грина, известный джазовый стандарт.
композитора Уоррена, называется Лулу Бекентаун. Лулу вернулась домой. в оркестре Дюка Лингтона и написал очень много аранжировок. Считается, что даже караван принадлежит, собственно, Тизолу. И очень часто на записи в процесс программы видим двух авторов, Лингтон и Хуан Тизолу. Ему принадлежит известный джазовый стандарт под названием «Пердито».
еще одна пьеса из этого альбома. Это импровизация на тему мелодии Дюка Ньютона под названием «Take as a train» – «Возьми поезда». Эта мелодия долгое время была своеобразным позывным, позывными свободы для, для наших граждан, потому что э, этой мелодией, этим вступлением к этой пьесе начиналась всегда программа «Час джаза по голосу Америки». Э, единственная программа, которая пробивалась сквозь э, заглушки нашей, э, нашей вот, э, радиотрансляции. И, конечно, все любители джаза в нашей стране в советское время имели возможность слушать джаз только по этой программе. Выдис Хановер, известный, известный ведущий джазовой программы с уникальным совершенно басом профунда, уникальный. Сейчас в интернете распространяют просто его записи, уникальный голос. Вот. Time for jazz, Выдис Хановер speaking, this is Ось of America, jazz hour. Так начиналась эта программа. И началась она с этой пьесы, которая называется «Take a train, возьми поезда». Это известная песня американская, американская Дюка Лингтона. И вот сейчас композиция Баржовки Оскар Питерсона на эту тему.
второй вальс, он называется «Тишина».
выполняю симфонический маркетинг. Я его написал несколько лет назад. Это часть моей программы. Возможно, вы сможете его услышать в таком варианте. Каждый раз связанный музыкант имеет возможность импровизировать, и каждый раз можно придумать форму. Сейчас она звучит не так, как не звучала, не так, как обычно. Ну, вот три вальса вам для сравнения. Разные вальсы, они по-разному звучат. Конечно, эти же самые вальсы, ну, кроме Шопена, конечно. Шопен все-таки это уже классика, которую очень трудно изменить. Там есть некое содержание, которое невозможно. Там трудность в том, чтобы как раз наоборот ничего не менять. Вот, что касается моего вальса. Мой вальс – это часть моей сонаты. Соната называется «Соната импровизации». В ней четыре части. Это одна из частей этой сонаты. Ну а сейчас я сыграю вам уже импровизации на темы композитора Кола Портера. Кол Портер – это один из самых известных композиторов Голливуда и Бродвея, такой же приблизительно, как Джордж Кешин. И вот несколько импровизаций на его тему. Первая называется «What is a swing or love?» Что это за вещь такая под названием «Любовь»?
фантазии, то есть у несколько причин. Первая была та, которую я назвал. Потом я продолжу мелодию, которая называется Night and Day, день и ночь. За ней прозвучала известная мелодия под названием It's All Right with Me. Все в порядке со мной. Затем мелодия под названием I Love You. И закончил я мелодию под названием Love for Sale. Love for Sale. Боги на продажу. Это известная песня из Мечко. Итак, это был, <coughs> это был Пол Порт. А сейчас я хочу вам сыграть такой редкий пример джазовой импровизации на тему русского романса. В моей семье всегда звучала разная музыка. Папа у меня был любитель музыки вообще. Он играл на аккордеоне, на рояле. Нигде не учился. Просто научился во время войны играть на аккордеоне. Страстный был любитель музыки. Страстный был любитель джаза. И вообще музыки. В доме всегда за ним звучало Звучала музыка в его исполнении, в нашем. Я с сестрой не имел возможности заниматься дома, потому что папа приходил с работы, он терпеть не мог слушать упражнения. Вот. Но сам он всегда играл. Он играл все подряд. Он играл все песни военных лет, все романсы. Он пел и играл. Вот мама тоже. Поэтому я, естественно, слушал разную музыку. Это, вероятно, было все-таки на пользу. Потому что тот, кто умеет подбирать музыку, играть не только по нотам, потому что у нас, у нас сотни тысяч Музыкантов заканчивают консерватории, если вы попросите их сыграть, в Лобале Березка стояла, они скажут, что им нужно ноты и недели. Такое нехорошее положение. В времена Баха все играли так. Понимаете? А сейчас вот у нас так. Поэтому тот, кто молодо подбирал, подбирает, умеет подбирать музыку. Это больше музыкант, чем тот, кто играл. Итак, пример джазовой импровизации на тему «Ямщик не гони лошадей».
сейчас это с ритм свинг. И все очень просто. Мы просто играем эту мелодию в ритм свинг. Сейчас еще одна джазовая мелодия под названием Foreign in Love is Love. Сейчас вот мне предстоит запись в Лондоне нового, нового диска. И я решил начать эту, эту запись. Изначально я думал писать другой диск, но, к сожалению, мой барабанщик, вот этот знаменитый барабанщик, скончался, вот пока он в плаве проходит. Мне пришлось поменять программу. Это прекрасная мелодия называется Fall in Love, Бассита Роджерс. Fall in Love is Love. Я даже не знаю, как точно это перевести, но что-то такое Fall in Love это тот, кто влюбился. Here's a train today.
Андрюша Гершина. Можете дать такой небольшой попури на тему Гершина. Из нескольких новостей. Одна из них называется How long this has been going on? Как долго это длится так могло? Другая мелодия называется Авлановские пустые. Наши любовь остается здесь. И известный стандарт. Очень часто джаз музыканты выиграют. I got rhythm. Я почувствовал этот ритм.
приглашаю на мой абонемент в Самаре под названием «Ацука джаза», первый концерт 5 сентября, посвящен Дюку Ливингстону. Приводите своих детей, приходите сами, это будет настоящий джазовый концерт. Он дневной. 5 число, по-моему. 5 сентября. 5 сентября, да. Не пропустите, это редкий случай, когда джаз звучит у нас на сцене. Спасибо. Вы также можете приобрести мои диски. Спасибо вам, что вы приходили на концерт. До следующих встреч. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасиб